আসসালামু আলাইকুম স্বাগত বৈশাখী সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি মিঠুন মোস্তাফিজ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম পৌর নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিএনপির ভরা ডুবি বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ কেন্দ্র দখলের অভিযোগ সাতকানিয়ায় গুলিতে নিহত এক আটত্রিশ কেন্দ্রের ভোট স্থগিত মাধবদের নির্বাচন বাতিল সার্বিক বিবেচনায় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বললেন সিসি ভোটের নামে প্রহসন বলছে বিএনপি ফলাফল মেনে নেয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করার আইন চায় ঘাতক দলার নির্মূল কমিটি আইন কমিশনে প্রস্তাব পেশ শিরোনাম শুনছিলেন সংবাদে ছাড়াও থাকছে বৈশাখী টেলিভিশনের এগারো বছরের পদার্পণ উপলক্ষে চট্টগ্রামে বন্যা ঢয়োজন ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে হতে যাচ্ছে লাইভ কনসার্ট বৈশাখী ধামাকা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাচ্ছি পুরো সংবাদে শুরুতেই পৌরসভা নির্বাচনের খবর দুশো তেত্রিশ পৌরসভায় নির্বাচনের ফলাফলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ভরারুবি হয়েছে বিএনপির বেসরকারিভাবে পাওয়া সবশেষ ফলাফলে দুশো চোদ্দটি পৌরসভার মধ্যে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন একশো সাতষট্টি জন বিএনপি প্রার্থী জয়ী হয়েছে আঠারোটি পৌরসভা এছাড়া আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় পেয়েছেন উনত্রিশটি পৌরসভায় পৌর নির্বাচনের ফলাফলের সবশেষ খবর জানাছেন হাবিবুর রহমান ভোটের পর এই উৎসব বিজয়ের সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন পৌরসভায় ভোটের ফল আসতে থাকে আর আনন্দে মেতে ওঠেন বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা বিভিন্ন পৌরসভা থেকে পাওয়া বেসরকারি ফল অনুযায়ী বরিশালের বানারিপাড়া পৌরসভায় মেয়র পদে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সুভাষ চন্দ্রশীল ভোলার বোরহানউদ্দিনে আওয়ামী লীগের রফিকুল ইসলাম দৌলত খানে আওয়ামী লীগের জাকির হোসেন এবং ভোলা সদরে মোহাম্মদ মনিরুজ জামান জয়ী হয়েছেন পিরোজপুরের সরবকাঠিতে আওয়ামী লীগের গোলাম কবির ঝালকাঠির নলছিটিতে আওয়ামী লীগের তসলিম উদ্দিন চৌধুরী জয় পেয়েছেন বরগুনা সদরে স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহাদাত হোসেন পাথরঘাটায় আওয়ামী লীগের আনোয়ার হোসেন আকন বেত্তাগিতে নৌকা মার্কায় এ বি এম গোলাম কবির জয়ী হয়েছেন পটুয়াখালীর কোয়াকাটায় জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের বারেক মোল্লা সিলেটের কানাইঘাটে মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজান উদ্দিন আল মিজান জকিগঞ্জে আওয়ামী লীগের খলিল উদ্দিন এবং বাজার সদরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফজলুর রহমান ফজলু জয় পেয়েছেন লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে আওয়ামী লীগের আবুল খায়ের পাটোয়ারি রামগতিতে আওয়ামী লীগের মেজবাউদ্দিন মেজু রায়পুরে একই দলের ইসমাইল খোকন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে এম জাহিদুল আজাদ এবং তারাবই নৌকা মার্কার প্রার্থী হাসিনা গাজি জয়ী হয়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুরে আওয়ামী লীগের এনামুল হক কুমারখালীতে আওয়ামী লীগের সামসুজ্জামান অরুণ সাতক্ষীরার কলারয় বিএনপির আক্তারুল ইসলাম মাদারীপুরের শিবচরে আওয়ামী লীগের আমলদ হোসেন খান মেহেরপুরের গাংনিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম এবং জামালপুরের মেলান্দহে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শফিক জাহিদি রবিন মেয়র পদে জয়ী হয়েছেন ঝিনাইদহের কোট চাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম মহেশপুরে আওয়ামী লীগের আব্দুর রশিদ খাঁ হরিনা কুণ্ডুতে আওয়ামী লীগের শাহিনুর রহমান এবং শৈলকুপায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আশরাফুল আজম কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচরে আওয়ামী লীগের আবুল হাসান কাজল সদরে পারভেজ মিয়া হোসেনপুরে আব্দুল কায়ুম খোকন কটিয়াতিদে শওকত হোসেন বাজিতপুরে আনোয়ার হোসেন ভৈরবে ফখরুল আলম আক্কাস এবং করিমগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কায়ুম জয়ী হয়েছেন টাঙ্গাইলের গোপালপুরে আওয়ামী লীগের রফিকুল ইসলাম সানা কালিহাতিতে বিএনপি প্রার্থী আলী আকবর মির্জাপুরে আওয়ামী লীগের শাহাদাত হোসেন সুমন সখীপুরে আবু হানিফ আজাদ এবং ধনবাড়িতে মঞ্জুরুল ইসলাম তপন বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহীর তাহিরপুরে আওয়ামী লীগের আবুল কালাম আজাদ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শাহজাদপুরে আলিমুল হক মিরু জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে গোলাম মাহফুজ চৌধুরী এবং কালাইয়ে খন্দকার হালিমুল আলম জয় পেয়েছেন লালমনিরহাটের পাটগ্রামে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শমসের আলী এবং সদরে রেয়াজুল ইসলাম রিন্টু জয়ী হয়েছেন দিনাজপুরের হাকিমপুরে জয় পেয়েছে নৌকা মার্কার প্রার্থী জামিল হোসেন চলন্ত রংপুরের বদরগঞ্জে আওয়ামী লীগের উত্তম কুমার সাহা জয়ী হয়েছেন 
শরীয়তপুর সদরে আওয়ামী লীগের রফিকুল ইসলাম ডামুড্ডায় হুমায়ুন কবির জাজিরা ইউনুস ব্যাপারী এবং নড়িয়া মেয়র পদে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের হায়দার আলী মানিকগঞ্জ সদরে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল হুদা সেলিম মাদারীপুরের সদরে আওয়ামী লীগের খালিদ হোসেন ইয়াদ নেত্রকোনার মদনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হান্নান তালুকদার জয় পেয়েছেন কুমিল্লার বরুড়ায় আওয়ামী লীগের বাহাদুর জামান চৌদ্দগ্রামে মিজানুর রহমান দাউদকান্দিতে নাইম ইউসুফ এবং হোমনায় জয় পেয়েছেন নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল সত্তার ত্রিশালে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ বি এম আনিসুজ্জামান ফুলপুরে বিএনপির আমিনুল হক এবং গৌরীপুরে আওয়ামী লীগের সৈয়দ রফিকুল ইসলাম জয়ী হয়েছেন নওগাঁর নজিপুরে আওয়ামী লীগের রেজাউল কবির চৌধুরী নড়াইলের কালিয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মুশফিকুর রহমান এবং জামালপুরের ইসলামপুরে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল কাদের শেখ বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন হাবিবুর রহমান বৈশাখী নিউজ এর আগে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারা দেশে উৎসবের আমেজে শেষ হয় পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি দেখা গেছে ভোট কেন্দ্রগুলোয় নতুন ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো কড়া নজরদারি ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাঠে ছিল ভ্রাম্যমান আদালত কিছু এলাকায় জাল ভোট কারচুপিও সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রের পরিবেশ পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ভোটাররা এদিকে ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের সময় অন্তত চব্বিশটি পৌরসভায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ কেন্দ্র দখল কাটচুপি অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে একজন নিহত হয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগে আঠারোটি পৌরসভার আটত্রিশটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে আর নরসিং দিন মাধবদী পৌরসভা নির্বাচন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছেন মিজানুর রহমান দেশের দুশো চৌত্রিশটি পৌরসভার বেশিরভাগেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হলেও আওয়ামী লীগ বিএনপি ও দুদলের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ ও কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটেছে এতে তিন হাজার কেন্দ্রের মধ্যে আঠারোটি পৌরসভার আটত্রিশটি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভায় কেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে দুই ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিতে একজন নিহত হন চন্দনাইশ পৌরসভার তিনটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে বরগুনায় জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রার্থীর সমর্থক এলাকাবাসী ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে সদর থানার ওসি সহ পনেরো জন আহত হন দুইটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয় পরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মিছিলের চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি করে এতে মেয়র প্রার্থী সহ আহত হন দশ বারো জন পটুয়াখালীর কুয়াকাটা পৌরসভায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হন সাত জন একটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয় দুপুরে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী কলাপাড়া পৌরসভায় মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ কেন্দ্র থেকে বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের দুধসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে অবৈধভাবে সিলমারা তিনশো ব্যালট পেপার জব্দ করেছে প্রিজাইডিং অফিসার মাদারীপুরের কালকিনিতে দুইটি কেন্দ্রে এগারোশো তিনটি সিলযুক্ত ব্যালট পেপার জব্দ করে পুলিশ ওই দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয় সংঘর্ষ জাল ভোট সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে নোয়াখালীর চৌমোহনী পৌরসভায় দশটি কেন্দ্রে জামালপুরে তিনটি সরিষাবাড়িতে একটি নড়াইলে একটি কুমিল্লায় একটি পাবনার সুজানগর পৌরসভার একটি কুড়িগ্রামের উলিপুর পৌরসভায় দুইটি এবং নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভায় চারটি কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করেন প্রিজাইডিং অফিসার কারচুপিও সংঘর্ষের ঘটনায় নরসিংদীর মাধব পৌরসভার নির্বাচন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার মহিলা কলেজ কেন্দ্রে তিন কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় আহত হন তিনজন ভোট বর্জন করেছেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর পৌরসভায় বিভিন্ন কেন্দ্রে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও পৌরসভার জি আর ইনস্টিটিউশন ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ককটেল বিস্ফোরণে আহত হন অন্তত তিরিশ জন ওই কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয় এদিকে কেন্দ্র দখল ও কারচুপির অভিযোগে টাঙ্গাইল রাজবাড়ী সিরাজগঞ্জ ঝিনাইদহ যশোর গাইবান্ধা কিশোরগঞ্জ কুষ্টিয়া ভৈরব জয়পুরহাট নড়াইলের বিভিন্ন পৌরসভায় দুপুরে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন বিএনপি জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভায় তিনটি কেন্দ্রে ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় দুজনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে বিভিন্ন পৌরসভায় চোদ্দ জনকে আটক ও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত মাদারীপুরের কালকিনি পৌরসভার দুই কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামের চন্দনাইশ পৌরসভার দুই কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আটত্রিশ জন সদস্যকে প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন
দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পৌর নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ আমলে নিয়ে কমিশন আন্তরিকভাবে সেসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমনকি অভিযুক্ত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভায় স্থগিত হওয়া কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনে আবারও ভোট নেওয়া হবে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ पलिटिकल पार्टर का सहायता चिल्लम भोटार का सहायता चिल्लम प्रार्थी का सहायता चिल्लम तक अपनारा असहाय फील कर कि सबा सहयोगता ही एत बड़ एक महाज्ञ अनुष्ठित है নীল নকশা অনুযায়ী সরকার পৌর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিএনপি ক্ষমতাসীনদের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও জানান দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় নির্বাচনে ভোট কারচুপির মহোৎসব চলেছে উল্লেখ করে একশো সাতান্নটি পৌরসভায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান তিনি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নীল নকশা অনুযায়ী আরেকটি অনুষ্ঠান আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং আমাদের যে আশঙ্কা আমরা করেছিলাম সেই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে স্বাভাবিক সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লেশ মাত্র দেখতে পাই না উৎসব মুখর পরিবেশ তো দূরের কথা মারামারি সংঘর্ষ গোলাগুলি সহিংসতা পুরো নির্বাচনকে একটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত করেছে অতীতের যে কোনো পৌর নির্বাচনের চেয়ে এবারে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেছে আওয়ামী লীগ ভোট গ্রহণ শেষে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ফলাফল যাই হোক গণতন্ত্রের স্বার্থে সবাইকে তা মেনে নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি এদিকে বিএনপির বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র দখলের অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে ঘটলেও এবারের নির্বাচন কিন্তু একটু ব্যতিক্রমী ছিল এই নির্বাচনে অনেক শান্তিপূর্ণ হয়েছে এই নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে দেশবাসী উন্নয়ন অগ্রযাত্রা চাই শান্তি চাই নাকি সন্ত্রাস নাশকতামূলক জঙ্গিবাদ এটা চাই এইকে জাতীয় পার্টি নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে তাদের এজেন্টদের মারধর করে বের করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবের সাথে দেখা করে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন জাতীয় পার্টির নেতারা পঁচিশটি পৌরসভার একশো ছিয়াত্তরটি ভোটকেন্দ্রে জাতীয় পার্টির এজেন্টদের বের করে দিয়েছে বলে দাবি করা হয় পার্টির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ করতে শাস্তির বিধান রেখে মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আইন কমিশনে পেশ করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এ সময় আইন প্রণয়নের সহযোগিতার অংশ হিসেবে তাদের গবেষণার তথ্য উপাত্ত কমিশনে জমা দেন নির্মূল কমিটির নেতারা এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ আইন করারও প্রস্তাব রেখেছেন তারা আইন কমিশন কার্যালয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক সহ অন্য সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন নির্মূল কমিটির নেতারা বৈঠক শেষে তারা সাংবাদিকদের জানান মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইন প্রণয়নে আইন কমিশন একমত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হচ্ছে স্বাধীনতার বিরতি নিচ্ছে ফিরে এসে আরও থাকছে বৈশাখী টেলিভিশনের এগারো বছরের পদার্পণ উপলক্ষে চট্টগ্রামে বর্ণাঢ্য আয়োজন ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে হতে যাচ্ছে লাইভ কনসার্ট বৈশাখী ধামাকা এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের সাতাশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে বিসিবি স্বাগত আরো একবার দেখছেন বৈশাখী সংবাদ 
সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের ঘটনায় দায়ের করা দুই মামলার চার পলাতক আসামি আত্মসমর্পণ করলে তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত ঢাকা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেন রানা প্লাজার মালিকের সহকারী আতাউর রহমান বিদ্যুৎ মিয়া সালাম ও আমিনুল ইসলাম শুনানি শেষে বিচারক মোহাম্মদ আলমিন জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন গত 21 ডিসেম্বর একই আদালত এই দুই মামলার পলাতক 24 আসামিকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন তাদের মধ্যে চারজন আত্মসমর্পণ করেছেন চট্টগ্রামে ফুলেল শুভেচ্ছা শিক্ষিত হলো বৈশাখী টেলিভিশন 11 বছরের পদার্পণ উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে ছিল বর্ণাঢ্য আয়োজন চট্টগ্রাম অফিসের রিপোর্ট জানাছেন আহাদ মাহমুদ 11 বছরে পা রেখেছে আগেই তবে চট্টগ্রামে জন্মদিনের ভালোবাসায় শিক্ষিত হতে দু তিন দিন বেশি নিলো বৈশাখী বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে কেক কেটে আয়োজনের উদ্বোধন করেন বৈশাখী টেলিভিশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক টিপু আলম পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বৈশাখীকে নিয়ে আসার কথা শোনান প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা নতুন করে বাংলাদেশকে করার যে প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি শুরু করেছেন সেই প্রত্যয়কে বাস্তবায়িত করার জন্য গণমাধ্যম বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং বৈশাখী টেলিভিশন তার মধ্যে অন্যতম তার ভূমিকা পালন করছে এছাড়া বৈশাখী টেলিভিশনের মঙ্গল চেয়েছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পুলিশ কমিশনার ও সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এই বৈশাখী টিভির মাধ্যমে আমাদের সম্পদ শুধু দেশের নয় বাইরে সম্পদ সম্পর্কে প্রচার ইত্যাদি করে তার মূল্যবান তত্ত্ব সম্পর্কে তুলে ধরতে পারলেই ব্যবসায়ীরা বুদ্ধিজীবীরা যারা ইনভেস্টররা সহজ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসবে বৈশাখী টেলিভিশনে কে 10 বছর টিকে থাকার জন্য শুভেচ্ছা জানাই বৈশাখী টিভির এই অনুষ্ঠান মালায় আমি আসতে পেরে আপনি আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই সময় অন্যান্যের মাঝে ছিলেন এসাক ব্রাদার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস পরে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখী নিউজ ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে থাকছে লাইভ কনসার্ট বৈশাখী ধামাকা বৈশাখী টেলিভিশনের উদ্যোগে ও সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় পতেঙ্গায় বোট ক্লাবে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই কনসার্ট ঘিরে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষ এই আয়োজনে অংশ নিতে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান খ্রিস্টীয় দু হাজার পনেরোকে বিদায় আর নতুন বছর দু হাজার ষোলোকে স্বাগত জানাতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয়েছে লাইভ কনসার্ট বৈশাখী ধামাকা এই কনসার্টকে ঘিরে চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে এখন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা স্যাটেলাইট চ্যানেল বৈশাখী টেলিভিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কনসার্ট উপভোগ করতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করছেন তারা আর সময় গুনছেন অধীর আগ্রহে আমরা হ্যাপি মজা করব থার্টি ফার্স্ট নাইটে বসে টেলিভিশনে আয়োজন করার জন্য আমরা অনেক খুশি আনন্দের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি টিকিটের জন্য সবাই আমরা উপভোগ করব থার্টি ফার্স্ট নাইট বৃহস্পতিবার পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের বোট ক্লাবে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে এই কনসার্ট চলবে রাত একটা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য গান পরিবেশন করবে ব্যান্ড দল মাইলস জলের গান এবং খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী হায়দার হোসেন ফকির শাহাবুদ্দিন সন্দীপন ও চৈতি নগরবাসীর বিনোদনে এমন আয়োজনের জন্য বৈশাখী টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র লাইভ টেলিকাস্ট থেকে ব্যবস্থা নিয়েছেন এটার জন্য আমি চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম মহানগরের ষাট লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে বৈশাখী টেলিভিশনের সম্মানিত কর্তৃপক্ষ এবং বৈশাখী পরিবারকে আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই এদিকে কনসার্ট ঘিরে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের পাশাপাশি থাকছে র্যাব গোয়েন্দা বাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যত শুভান্নোধ্যায়ী আছে চট্টগ্রামবাসীকে শৃঙ্খলার সাথে এই আনন্দ আয়োজন উপভোগ করার অনুরোধ জানান চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার কনসার্টটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বৈশাখী টেলিভিশন ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখী নিউজ এবার বর্ষ পরিক্রমা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ফিরে দেখা দু হাজার পনেরো নানা কারণে দু হাজার পনেরো সাল জাতীয় জীবনে আলোচিত ঘটনাবহুল স্বাধীনতার চার দশক পর ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময় সীমানা চূড়ান্ত হওয়া নিজস্ব অর্থায়নে মেগা প্রজেক্ট 
পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামোর কাজ শুরু দুই শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী আলিয়া হাসান মুজাহিদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে কলঙ্ক মোচনের পথে এগিয়ে যাওয়া দেশের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা বছরের আলোচিত ঘটনা নিয়ে দেখুন শানাজ ইয়াসমিনের রিপোর্ট 2015 সালের মাঝামাঝি সময়টাই ঘটেছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা জুলাই মাসের 31 তারিখ রাত 12টা 1 মিনিটে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয় ছিটমহল মুজিব ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ছিটমহল সমস্যার ঐতিহাসিক সমাধান হয় পূর্ণাঙ্গ হয় বাংলাদেশের মানচিত্র এতে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয় একশো এগারোটি ছিটমহল নাগরিকত্ব পরিচয় পান ছিটের চল্লিশ হাজার চারশো সত্তর জন জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের মধ্য দিয়ে অন্যরকম উচ্চতায় পৌঁছে যায় বাংলাদেশ ভারত ঐতিহাসিক সম্পর্ক এই সফরে সই হওয়া তেষ্টি চুক্তি এবং প্রোটোকল ও সমঝোতার মাধ্যমে অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে যায় দেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণ শুরুর মধ্য দিয়ে ইতিহাসে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পর্কের নানা টানাপড়ানের পর নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃশ্যমান অগ্রগতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা গেল বারো ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুর মূল পিলারের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করে বলেন আওয়ামী লীগ যা বলে তা করে দু হাজার সালেই পদ্মা সেতু চালু হওয়ার কথা পদ্মা সেতু নির্মাণ করব এবং আমরা তা করতে পারি সেটা আমরা দেখাব তবে বছরের শুরুটা মোটর সুখকর ছিল না পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনের প্রথম বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বিএনপি জামাত জোটের দেশ জুড়ে অরাজকতা পুড়িয়ে মানুষ হত্যা জ্বালাও পোড়াও দেশকে এক অনিশ্চিত পথের দিকে নিয়ে যায় তিন মাস ধরে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে দেশ জাতীয় জীবনের সেই ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই কাটাতে সক্ষম হয় সরকার স্বাভাবিকতায় ফিরে আবারও যখন এগিয়ে যাওয়া শুরু তখনই আসে আইন শৃঙ্খলার উপর আরেক ধাক্কা বিভিন্ন স্থানে শিশু নির্যাতন ও হত্যায় সমালোচনার ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে বছরের শেষ দিকে আসে দুই বিদেশি নাগরিক হত্যার নতুন ঘটনা যা স্তম্ভিত করে দেশবাসীকে রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠা দুই যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিচারের রায় ফাঁসি কার্যকর বছর শেষে স্বস্তি এনে দেয় দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের রক্তের ঋণ শোধের পথে অনেকটাই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ নানা চড়াই উত্তরাই পার হয়েও বিদায়ী বছরটিতে সাফল্যের পাল্লাই ভারী সানাজি আসমিন বৈশাখী নিউজ ঢাকা এবারে খেলার খবর আসন্ন টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সাতাশ সদস্যের প্রাথমিক বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিপিএল সাফল্যের পর দলে ডাক পেয়েছেন পেসার আবু হায়দার রনি ও কামরুল ইসলাম রাব্বি ব্যাটসম্যান মোসাদ্দেক হোসেন ও নুরুল হাসান এছাড়া দলে ফিরেছেন শফিউল ইসলাম জহুরুল ইসলাম আলামিন হোসেন এনামুল বিজয় মোহাম্মদ মিথুন আবুল হাসান রাজু মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি দলের সকলেই রয়েছেন এই প্রাথমিক দলে সংবাদের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার পৌর নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিএনপির ভরা ডুবি বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ কেন্দ্র দখলের অভিযোগ সাতকানিয়ায় গুলিতে নিহত এক আটত্রিশ কেন্দ্রের ভোট স্থগিত মাধবদীর নির্বাচন বাতিল मुक्तिजुद्ध नहीं वितर्क सृष्टिकारी शि निश्चित कर आईन चाय घतक दलाल निर्मूल कमिटी आईन कमिशन प्रस्ताव पेश এখন এ পর্যন্তই পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল বৈশাখী সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাই